ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிவப்பு அவலை வச்சு பாயசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே நான் பால் வந்து அரை லிட்டருக்கு எடுத்திருக்கேன் அறநூறு எம்எல் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதே போல் இங்கே சிவப்பு அவல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு கப்புக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை அவல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் சிவப்பு அவல் வந்து ஒரு கப்புக்கு எடுத்துக்கிறோங்க இந்த ப்ரெஸ்ட் ரைஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கையளவுக்கு நான் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் உலர்ந்த திராட்சையை எடுத்திருக்கேன் உப்பு கொ பிஞ்சு நம்ம சேர்த்துக்கிற போகிறோம் ரெண்டு ஏலக்காய் உடச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் முக்கால் கப்புக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அந்த வெள்ளத்தை கரைக்கிறதுக்கு கால் கப்புக்கு தண்ணி போதும் முக்கால் கப்பு வெள்ளத்துக்கு கால் கப்பு தண்ணி இவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோங்க அதாவது முந்திரி பருப்பெல்லாம் வறுத்து எடுக்கிறக்கும் அந்த அவலை வறுக்கிறக்கும் இப்போ நெய்யை நான் ஒரு பேனில் போட்டு உருக்கிட்டு அதில் வந்து முந்திரி பருப்பையும் அந்த உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க முதல்ல முந்திரி பருப்பு போட்டு கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சையை போட்டீங்கன்னா டக்குன்னு பஃப் ஆயிரும் அதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறோங்க இந்த பேனில் இவ்வளோ நெய் இருக்கேன்னு பார்க்க வேண்டாம் இந்த நெய் ஒன்று வேஸ்ட் ஆக போகிறதில்ல அதில் நம்ம இந்த அவலை போட்டு வறுத்துற போகிறோம் இந்த அவலே வந்து அந்த நெய் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி இதை நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு பாருங்க எந்த நெய்யுமே இல்லை நல்லா உறிஞ்சிருச்சு இதை தனியாக ஆற வச்சுருங்க இன்னொரு ஒரு குட்டி பேனில் வந்து முக்கால் கப்பு வெள்ளத்தை போட்டு கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோங்க ஏன்னா அதில் உள்ள கல் மண்ணெல்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது இல்லையா அதனால் இப்போ ஒரு பா எந்த பேனில் பாயசம் கிண்ட போகிறீங்களோ அதில் வந்து நான் பாலை ஊற்றி கொதிக்க விடுறேன் அதில் உடச்ச ஏலக்காவையும் போட்டு நல்லா கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி பால் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இதில் நாம் வந்து இந்த வறுத்து வச்சுருக்க அந்த அவலை இதில் சேர்த்துடலாம் அவலை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் முதல்ல பால் நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அவலை சேர்த்து அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் அது கொதித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பும் அந்த உலர்ந்த திராட்சையும் அதில் கொட்டிடுங்க இதை சேர்த்துட்டு நாம் வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்க அந்த வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெள்ளை தண்ணி அதை நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு உடனே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வே வேறு இடத்துக்கு மாற்றிடணும் அப்படியே ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது இதை மாற்றிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா இது வந்து வெள்ளம் சேர்த்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டை நமக்கு மூஞ்சில் அடிச்சிட மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டேஸ்ட் வந்து பேலன்ஸாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தகட்டாது சாப்பிடும்போது இப்போ ரொம்ப அருமையான அவல் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லா விதமான பண்டிகைகளுக்கும் வைக்கலாம் வீட்டில் எதுவும் விசேஷனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வீட்டில் யாரும் ஒரு பர்த்டே அனிவர்சரியோ அதை வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் சிம்பிளாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்